পবিত্র কোরআনে কয়েকটি বিষয় বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে কয়েক পৃষ্ঠা পরপরই সে কথাগুলো আমাদের মনে করিয়ে দেয়া হয়েছে এর মধ্যে একটি বিষয় হচ্ছে কেয়ামতের দিবস কোরআন পড়লে আমাদের মনে প্রশ্ন জানতে পারে আল্লাহ এত ঘন ঘন এই দিনটির কথা কেন বলেছেন সেই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাই নিজেদের দিকে তাকালেই যে দিনটি হবে মানব জাতির জন্য সবচেয়ে কঠিন দিন যেদিন ক্ষুদ্রতম বিষয়গুলো মেপে দেখা হবে ফাইসালা করা হবে সে দিনটি নিয়ে আমরা কতটুকুই ভাবার সময় পাই বাস্তবতা হচ্ছে আমরা শেষ জমানায় বাস করছি কেয়ামত ঘনিয়ে আসছে রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বিভিন্ন হাদিতে কেয়ামতের কিছু আলামতের কথা উল্লেখ করেছেন ওলামারা এই আলামতগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করেন বড় এবং ছোট ছোট আলামত অনেক রয়েছে যার মধ্যে অন্যতম হল রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের মৃত্যু চোদ্দশো বছর আগে ঘটে যাওয়া এই ঘটনা যখন কেয়ামতের একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে আমরা বুঝতে পারি আমরা কেয়ামতের কত কাছে চলে এসেছি এছাড়া রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম আরও অনেকগুলো চিহ্ন উল্লেখ করেছেন যার মধ্যে রয়েছে অভাবে বেদুইনরা উঁচু অট্টালিকা বানানোর প্রতিযোগিতা করবে মানুষের মধ্যে পরস্পরের উপর বিশ্বাস উঠে যাবে সুদ এমনভাবে বৃদ্ধি পাবে যে কোনো ব্যক্তি এর থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারবে না মদ্যপান বেড়ে যাবে জিনা বেড়ে যাবে ভূমিকম্প বেড়ে যাবে হত্যাকাণ্ড এমনভাবে বৃদ্ধি পাবে যে যে ব্যক্তি হত্যা করছে এবং যাকে হত্যা করা হচ্ছে দুজনের একজনও জানবে না হত্যার উদ্দেশ্যটা আসলে কি নারীরা কাপড় পরিধান করা সত্ত্বেও বিবস্ত্র হবে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার প্রচলন থাকবে জন্তু জানোয়ারেরা এবং নিষ্প্রাণ বস্তু মানুষের সাথে কথা বলবে এবং সবচেয়ে নিম্ন স্তরের লোকেরা সমাজের নেতা হয়ে যাবে এছাড়াও কেয়ামতের আরও অনেক ছোট আলামত আমরা বিভিন্ন হাদিতে পেয়ে থাকি কিন্তু কেয়ামতের বড় আলামতগুলো হচ্ছে দশটি মানব জাতির জন্য কেয়ামতের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর আলামত এমনকি মানব ইতিহাসের সবচেয়ে কঠিন ফিতনা হবে তার জাল তার জাল চল্লিশ দিন পৃথিবীতে রাজত্ব করবে এর মধ্যে প্রথম দিনটি মনে হবে এক বছরের সমান দ্বিতীয় দিনটি মনে হবে এক মাসের সমান তৃতীয় দিনটি মনে হবে এক সপ্তাহের সমান এবং বাকি দিনগুলো সাধারণ দিনের সমানই মনে হবে যদিও শুনলে চল্লিশ দিন খুব বেশি সময় মনে হয় না বাস্তবে তার জাল হবে প্রতিটি মুমিনের জন্য সবচেয়ে বড় ফিতনা আল্লাহ হাজাবজাল দা জালকে এমন সব শক্তি দেবেন যে প্রকৃত ইমানদার ছাড়া অন্য কেউ তার আহ্বান অগ্রাহ্য করতে পারবে না তাই রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম আমাদেরকে তার জালের ফিতনা থেকে রেহাই পাওয়ার দোয়া শিখিয়েছেন এবং আরও বলেছেন যে ব্যক্তি সুরা কাহাফের প্রথম দশটি আয়াত মুখস্থ করবে সেটা তাকে তার জালের ফিতনা থেকে রক্ষা করবে এরপর ঈসা আলহ ইসাল্লাম পৃথিবীতে ফিরে আসবেন তিনি সুশাসন প্রতিষ্ঠা করবেন শির্ক ধ্বংস করবেন এবং ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করবেন সেই সাথে তিনি তার জালের সাথে যুদ্ধ করে তাকে হত্যা করবেন এরপরে ইয়াজুজ এবং মাজুজ পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং ঈসা আলহ ইসাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে কঠিন যুদ্ধে লিপ্ত হবেন এবং অবশেষে তাদের ধ্বংস করবেন এরপর ঈসা আলহ ইসাল্লাম শান্তিপূর্ণ অবস্থা প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং মৃত্যুবরণ করবেন কেয়ামতের আগে কিছু বড় ধরনের প্রাকৃতিক নিদর্শনও দেখা যাবে সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদয় হবে তিনটি প্রকাণ্ড ভূমিকম্প হবে এর একটি হবে পূর্বাঞ্চলে একটি পশ্চিমে এবং আরেকটি আরব অঞ্চলে আরেকটি প্রাকৃতিক আলামত হবে চল্লিশ দিনের জন্য একটি গাঢ় ধোঁয়ায় গোটা পৃথিবী ছেয়ে যাবে এতে বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী নির্বিশেষে প্রত্যেকে আক্রান্ত হবে এই ধোঁয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তালা বলেন
আরেকটি বড় নিদর্শন হল দাবাতুল আর্ত বা দানবের আগমন এবং সেই দানব মাটি থেকে উঠে আসবে তাকে আল্লাহ কথা বলার ক্ষমতা দিবেন এবং সে মোমিন এবং অবিশ্বাসীদের চিহ্নিত করে দিবে কেয়ামতের আগের সর্বশেষ আলামত হচ্ছে ইয়েমের অঞ্চল থেকে এক প্রকাণ্ড আগুন শুরু হবে যা ছড়িয়ে পড়বে পৃথিবী জুড়ে এই আগুন পৃথিবীতে অবশিষ্ট সকল মানুষকে একটি প্রান্তরে নিয়ে আসবে এই শেষ নিদর্শনের পর আরম্ভ হবে কেয়ামত কেয়ামত শুরু হবে হঠাৎ করে যারা কোনো বিষয় আলোচনা করছিল তারা তাদের আলোচনাও শেষ করার সময় পাবে না কেউ কারো পরিবার পরিজনদের সতর্ক করার সুযোগ পাবে না যে দুজন ব্যক্তি কোনো লেনদেন করছিল তারা তাদের লেনদেন শেষ করার সুযোগ পাবে না যে ব্যক্তি ঘরে দুধ নিয়ে যাচ্ছিল সে সেই দুধের স্বাদ পাবে না যে ব্যক্তি মুখে খাবার তুলছিল সে সেই খাবার মুখে দিতে পারবে না হঠাৎ করেই ইসরাফিল আলিহ ইসলামের সিঙ্গার শব্দে আরম্ভ হয়ে যাবে কিয়ামত এই শব্দের সাথে সাথে আসমান এবং জমিনের প্রতিটি সৃষ্টি মৃত্যুবরণ করবে শুধু আল্লাহর নির্ধারিত কয়েকজন বান্দা ব্যতীত গোটা আকাশ মণ্ডলী বিস্ফোরিত হবে পাহাড় পর্বত ধসে পড়বে সমুদ্রগুলো প্রজ্বলিত হবে আমরা মহাবিশ্ব বলতে যা বুঝি তা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যাবে এরপর আল্লাহ তার চারজন অবশিষ্ট পবিত্র ফেরিস্তাকে জড়ো করবেন জিব্রাহিল আলিহ ইসালাম মিকাইল আলিহ ইসালাম ইসরাফিল আলিহ ইসালাম এবং মালাকুল মৌদ আল্লাহ মালাকুল মৌদকে বলবেন একে একে মিকাইল আলিহ ইসালাম ইসরাফিল আলিহ ইসালাম এবং সবশেষে জিব্রাহিল আলিহ ইসালামের রুহ নিয়ে নিতে পরিশেষে আল্লাহ মালাকুল মৌদকে হুকুম করবেন মৃত্যুবরণ করার জন্য এবং স্বয়ং মালাকুল মৌত মৃত্যুবরণ করবে এরপর আল্লাহ নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করবেন আজকে সব কর্তৃত্ব কার জন্য তাকে উত্তর দেওয়ার জন্য কেউ থাকবে না তখন তিনি নিজেই নিজেকে উত্তর দেবেন আল্লাহর জন্য যিনি এক মহাপরাক্রান্ত আল্লাহ তার অসীম জ্ঞান অনুযায়ী বিচার দিবসের জন্য পৃথিবীকে এক প্রকাণ্ড সমতল ভূমিতে পরিণত করবেন যদিও সেই ভূমি হবে বিরাট বিচার দিবসের দিন সেখানে জড়ো হবে সময়ের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জন্ম নেওয়া প্রতিটি মানুষ জিন ও জীবজন্তু তাই সেই পুরো ভূমিটি ভরপুর হয়ে যাবে সেই সমতল ভূমিতে গেথে আছে হাজার হাজার বছর ধরে কবর দিয়ে আসা মরদেহগুলোর মেরুদণ্ডের একটি ক্ষুদ্র কণা আল্লাহ সেই ভূমিতে এক বিশেষ বৃষ্টি পাঠিয়ে দেবেন সেই বৃষ্টির পানি পেয়ে প্রাচীন সেই দেহগুলোর নিশ্চিন্ন প্রায় অবশিষ্ট অংশ থেকে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠবে এক নতুন দেহ বারজাখের জীবনের ঘুমন্ত আত্মা জেগে উঠবে এই নতুন শরীরে আবারও সিঙ্গায় ফু দেয়া হলো কারণ ততক্ষণে ফেরিস তাদের পুনরুজ্জীবিত করা হয়ে গেছে আবারও এক প্রকাণ্ড শব্দে কেঁপে উঠবে নতুন এই সমতল পৃথিবী সেই কম্পনের সাথে সাথে আপনি হাত পা ছুঁড়ে বেরিয়ে আসবেন মাটি থেকে চোখ মুখ থেকে ধুলা মুছে আপনি চারিদিকে তাকাচ্ছেন অনেক অনেক গভীর ঘুম থেকে উঠে সবকিছু নতুন লাগছে সবকিছু আশ্চর্যজনক লাগছে আপনার চারিপাশে অগণিত মানুষের ভিড় মানুষ জিন পশু পাখি ফেরিস্তা চারিদিকে ছোটাছুটি আপনিও বাকিদের সাথে ছুটতে শুরু করেন বুঝতে পারেন বিচার দিবস শুরু হয়ে গেছে